വരുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ടാമത് ഒരു വ്യക്തിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അതിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് തുടങ്ങി ഉളവാകട്ടെ ഉളവാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അതെല്ലാം ഉളവായി അങ്ങനെ തുടർന്നാണ് ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ അത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ നിലവാരത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ നാം ചിന്തിപ്പാനാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് അവിടെ ചിന്തിപ്പാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നിന്റെ ഒന്നിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം അതിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ദൈവമായിരുന്നു the god that is of genesis 1 was one is equal in status and power and glory and form and nature to this special introduction called the world praise the one and one is the god that is of genesis 1 was one is equal in status and power and glory and form and nature to this special introduction called the world praise the one and one is the god that is of genesis 1 was one is equal in status and power and glory and form and nature to this special introduction called ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേണം യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കണം ഈ വലിയവനായ ദൈവം ഏക സകലം സൃഷ്ടിച്ചവൻ സകലം ഉളവാക്കിയവൻ അത്രം മാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ള ദൈവം വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന അതേ ദൈവമാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം എന്ന് പറയുന്ന ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു is lord and then he goes on to say surprisingly that all things was to uh, john chapter 1 was three here we read this one was one thing god was one all things came into being to him through the word he, and apart from him not one thing came into being that has come into being in him was life and the life was the light of man the light shines in the darkness and the darkness comes in not So the point is when you read John 1 was one he is he is directly parallel paralleling uh, or giving parallels between Yahweh and the word and seeing that they both are one. Praise the Yahweh I put a vajaru idu rendum samandaramaya onnu thaneyana ennu namme orpikkunnadana ee bhagavum ulpatti onnine onnu. They are distinct but one. Avaru vyathyastharaana pakshe onnaanu. Okay this is the 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 word that we use uh, as trinity this is where john very easily takes yahweh and does not equate him to anything else nobody in there in jewish faith would do that for them yahweh is uh, the other he is distinct so much that there is no one comparable to him that's isaiah is very clear on that who is comparable to you psalms is clear on that who is comparable to you in the heavens there is no one ee maathana trutthe petrulla chinnam nammala manasilekku kondu varunnathu എന്നാൽ നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യാഹുവെ ഈ ദൈവത്തോട് സമനാക്കുവാൻ ആരുമില്ല യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും യഹോബയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാനോ ആരുമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അത്രമാത്രം ഏകമാണെന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു to think of genesis 1 plus 1 because there only one person appears there there are no two people there are no three people there is there's only one eternal creator that is available there and his spirit is the one that is doing the work but i want you to see that that particular yahweh is the same word here also that is yahweh in flesh praise god ee yahweh ennu parayna ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാവം ആ വ്യക്തി ആ ദൈവത്തോട് മറ്റാരെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത്
ഏകനമായ ദൈവം അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് യോഹനന്റെ മുന്നിൽ വചനം ആയിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ these are okay these are very easy things for you because you are carrying this every time so for you it's okay this Christ is what what is when everything is equal it's not like that there are very clear distinct understandings about this so you have to take serious idu nam sadhana vachana kirikku devu vachana maayathu vachana devu thoru vachana angane simple aayi vachana thoru pole alla adinte vachana thoru pole nam dhirikkum pole valare vyathasthamaayi vachana kanda aa oru satyam avadu undu okay and the next thing to understand i hope you understood this okay, the first thing is he is telling you that the word is god okay വചനം ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുന്നത് യമനായ ഭാഷയിൽ ലോഗോസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് Uh, uh, <coughs> the two people talk amongst themselves what we call logos amongst themselves you know so there that's something that's a, it's a common word that is used in the greek word uh yamanaya bhashayil logos ennu parayunnathu rendu peru thammil parana sambhashanam avaru parayunnathu okay aayittana a logos ne avaru upayogikkunnathu allade otta vaakayatho oru vyakti parayunnathu alla ennu nam manasilaakkanam okay clear so the thing is john is writing during the time where uh, the greek philosophy and the Uh, it's called the Greek Roman world that means you have Greek culture very much embedded into that that culture of the time so Greek philosophy thinking attitudes all that is quite prevalent there yevanaya bhashayude aa samskarathinte adhisthanathilana yohanna idu edunnathu adagonde aa chinda valare prajarathulla samayam aayirunnu ennulladu nam manasilaakkanam okay is it clear the issue is if you take the greek understanding the word just becomes some kind of a concept or a discourse or or a talk ee bhashayile evanaya bhashayilulla vaakkal edukkumbol oru sadharana samsaramana ennulla nilavaarathil thindikkum so if you try to use the greek idea that means the talk was with god and the talk was god and or the discourse was with god some kind of a the immaterial some kind of a, a abstract form something that does not have form or physical Uh, entity attached to it somehow was equal with god that's what you will understand when you have a greek understanding of the word uh, logos and logos on the yavana bhashayilulla aa vaakyam nam chindichal oru vyaktiyayto eganayto maari nilkade oru sambhashanam oru podu nilavarathulla arthathilekku chindilekku aa bhagam kondu pogunu so it's not some kind of concept an immaterial concept that was in space hanging around somewhere suddenly is called as equal to god and then became flesh and then somehow became a human being so this concept did not come here that's not what john is trying to aim at but our chinda undaga or aashayam aayirunnu idu evana bhashayilla vakyam logos nu arthathil chindikkumbol adu aashayam aayirunnu angara aashayam adu theevamaya vachanamai aa oru nilavartham namukku chindippan kadiyilla adu alla ivana yohanna nirdeshikkunnathu okay and if you in our church histories as well this came up a bit that during the 4th century the issue uh, especially when they had the nicene creed when you had uh, constantine uh, um, hold a gathering so that you know all of them could uh, speak against uh, the arianism of that time where people used to say that jesus christ was not son eternally but he became the son of god jesus was not eternally putra nalla irunnu annal avan devathana magan aithirunnu എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് देयर ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ്ഡ് വാസ് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 1 വെയർ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സീൽ ഓഫ് ഡേവിഡ് ഹി വാസ് ഡിക്ലയർഡ് ടു ബി നോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹോളിനെസ് ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ ഇറ്റ് ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി സൺ ഓഫ് ഗോഡ് അതിനെ അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന റോമർ 1ന്റെ ഒന്നിനെ പറ്റി ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവം what the arians used to say was listen jesus was not available before he was or he was not present before but he became somehow uh, this eternal son of god that we are saying uh, after the resurrection see romans chapter 1 verse 3 and 4 uh putrathana vishesham angane oru putranai aadivai adu angane undayadalla angane oru putranai thirunnu nalla oru chinda ana bhagath anna avide undayirunnu these questions were uh, these questions were very very much discussed in the early church not like us we discuss all uh, can i get blessed can i be sanctified what is my next move for god can you show me what is this holy spirit 
guidance in my life. This was not their kind of mood. They were they were trying to establish the word of God in the scriptures at, at that time. Another is our nature. Like in the name of Jesus, in the world, in our in our actions, in our sometimes in the name of Jesus, in the name of the Lord, 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 in the name of the Lord. ആ ദൈവവചനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തെ അത്ര അവരതൊക്കെയും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിത്യനായ ദൈവത്തിന് നിത്യനായ ഒരു പുത്രൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായി ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്ന ഒരു പുത്രൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്പിംഗ് <laughs> Uh, coming into being somewhere in time but he was like this eternally he was pros from the earth. he was with the father from eternity past from a time where we don't know he was all the way to eternity past with the father ivide yesu christo ivide eduthukaran uddeshikkunnathu angane annu neemikkapadiyo cheyra oru nilavaram adha nithyanaayi devumayirunnu nithyanaayirunnu avan nithyanaayirikkum ennu nithyadeyulla ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള പുത്രനായിട്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാകുന്നതും അതേ സമയം തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ജാതനാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് അവൻ ഉണ്ടായത് എങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവും പുത്രനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും for example in john 17 uh, verses 1 that jesus looks up to the father so if jesus is god it's so funny he he, he that god is looking to god up there and then god down here to say and all this you know mixed uh, very mixed concepts and without without clarity of categories and all that. so that's that's where you have these different religions attack those points uh ee inna nam chindichal johanna panel vaikina pole യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിലേക്ക് നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവും ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പിതാവിലേക്ക് എന്തിനു നോക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വവും ദൈവത്വവും യേശു തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യസ്തമായ ശിഥിലമായ ചിന്തകൾ എന്ന് ഭൂലോകത്ത് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആത്മീയത വിട്ടുള്ള ചിന്തയിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു being and first we have taught these things when we started the training taught and all that because you got to not bother about those things it's all about what other things i am not giving points about it so the point is when we learn the trinity we heard very clearly that there is a distinction between being and person uh, to 
ദുഃഖത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം